Hey, ich bin Timo und das hier sind günstige Frühlingsparfums, damit du dich in diesem Frühling dich ganz allein deinen Frühlingsgefühlen hingeben kannst und nicht etwa Angst haben musst, dass du so viel Geld für Parfum ausgibst, dass sogar die Schufa dir einen Eintrag macht. Das muss nicht sein. Von daher, gut duften muss nicht immer teuer sein, absolut richtig. Von daher, ja, kann ich dir auch nochmal sagen, wenn du denkst, mh, Sieben Vorschläge gibt es hier, ist ja Top 7 Video. Ach, ich hätte gerne noch mehr. Ganz, ganz, ganz einfach. Einfach mal in die Kommentare gucken, denn meine geile Community, die wird dir mit Sicherheit weitere geile Frühlingstipps an den Start geben. Alright? Ansonsten bist du natürlich sehr gerne dazu eingeladen, mir zu folgen, falls du es immer noch nicht tust. Ha, shame on you! Ich würde sagen, fangen wir mal an mit den Top 7 Sheepies für den Frühling 2023. Wenn du jetzt denkst, was ist eigentlich ein Sheepie? Ich würde mal sagen, alle Düfte kosten so um die 30, 35 Euro. Vielleicht ist ab und an mal, ja, einer für 38 oder so dabei. Generell aber haben wir unter 40 Euro, okay? Ist eigentlich noch ein Schipi. Manche sind noch günstiger. Ach, und dann gibt es immer noch Sales und hier und da. Was würde ich dir sagen? Die sind günstig, alright? Gut, fangen wir mal an mit Platz Nummer 7. Ab geht's. Fangen wir an mit Platz 7. Anhalb, ja. Wer meine Videos kennt, der weiß, dass ich mich ab und an nicht entscheiden kann. Ja, und so ist es hier auch. Obwohl er nicht ganz auf der 7 ist, er ist ein bisschen dahinter, aber nur ein Hauch. Wir fangen also an mit einem grünen Duft. Matchpoint von Lacoste auf Platz 7. Anhalb, ja. Basilikum ist hier am Start. Auch ein bisschen pfeffrig. Ja, er hat Synthetik, aber das stört uns nicht. Gut ist er trotzdem, gerade für wenig Geld. Gehst zum Sport im Frühling und so, dann passt der wirklich, ja. Und mich erinnert der so ein bisschen an die grünen Gummibärchen. Also ich finde den sportlich und gut, ja. Auch mein Kumpel Steffen, der findet den sehr nice und trägt den immer im Gym, wo er auch arbeitet. Von daher kann man das hier schon empfehlen. Platz Nummer 7,5. Auf Platz Nummer 7, also der richtige Platz 7, ist tausendmal gerochen, tausendmal hat es trotzdem funktioniert. Er ist einfach zeitlos und ich sag mal so, nicht nur etwas für Teenies da draußen. In vielen Videos wird immer gesagt, ja, das ist hier auch nur was für Teenies oder so. Nee, ja, kannst auch nehmen, wenn du ein bisschen älter bist, bis 20, 30, 40, dann passt der auch. Ich finde, der hat gar kein Alterslimit, überhaupt nicht. Uh, cool, ja. Der hat Amboxan für so ein bisschen Dunkelheit, der hat Moschos für so ein bisschen was Cleanes. Dazu kommt noch Zitrus und... Ist eigentlich so ein No-Brainer. Ja, gerade wenn du anfängst, kann man hiermit nichts falsch machen. Dylan Blue ist meine Nummer 7. Auf der Nummer 6 habe ich einen Duft, über den kaum einer redet. Und wer ihr sagt jetzt, weil er schlecht ist? Nein, für wenig Geld ist der echt in Ordnung. Holzig, frisch, dazu haben wir hier Apfel. Und das hier ist der Duft dazu. Tommy Hilfiger ist im Pact. Natürlich macht er keinen riesengroßen im Pact auf der ganzen Duftwelt vielleicht, aber... Ein Impact auf jeden Fall, wenn es darum geht, einen günstigen Duft für dich rauszusuchen, der einfach funktioniert im Alltag. Ja? Gehst zur Schule, du brauchst was für die Arbeit, willst nicht so viel Geld ausgeben, trotzdem hast du so einen eleganten, doch recht modernen Duft. Der ist unkompliziert, ja, ist hauptsächlich ein Apfelduft, natürlich Synthetik hier drin, whatever. Ich finde natürlich auch diesen Flakon sehr nice, hat noch so einen Travel-Sprüher mit am Start, aber nur in der großen Version. Ne? Aber ich finde ihn schick, kann man machen, Impact. Das ist schon okay. Auf der Nummer 5 ist ein Duft, mit dem du einfach überhaupt nichts falsch machen kannst. Ja? Das hier ist so ein richtiger Clean Guy. Coach. For Man. Das kannst du auf jeden Fall machen, wenn du gar nicht weißt, was du tragen sollst. Der ist frisch, der ist süß, der hat hier so eine Birne drin. Und der wirkt elegant. Ich finde manchmal auch, der riecht wie so ein... Das klingt ein bisschen komisch, aber es ist jetzt mal so mein Beispiel, wie so ein... Designerstein, den du dir ins Wohnzimmer tust, wenn du einfach zu viel Cash hast. Ne? Also ich quasi nicht. Trotzdem, cooler Duft. Tragen auch nicht so unglaublich viele. Er ist unglaublich günstig. Kann man auf jeden Fall machen, wenn du sowas suchst. So ein Clean Guy Duft, mit dem du einfach ja, angenehm riechst ja, und in den Alltag starten kannst. Auf jeden Fall mal. Ich sage es einfach zu oft, aber es ist einfach so. Aufstecken. Auf der 4 haben wir einen Neroli Duft. Das musst du schön mögen. ja. Wenn Neroli nichts für dich ist, dann wird es hier ein bisschen schwierig mit dem hier. Den Dan Hill Icon und ist für mich so eine etwas modernere und maskulinere Version zum 4711. Ja, dem guten alten Klassiker. Wer kennt ihn nicht? 
Aber ich finde, der riecht wirklich so nach ja, Spaß im Frühling. Allerdings, wenn der Rulli nicht mag, mh, der wird hier seine Probleme mit haben. Trotzdem, günstiges Düftchen und damit kannst du auf jeden Fall Spaß haben im Frühling. Platz Nummer 3 ist ein Duft, wenn es ein bisschen wärmer wird. Der Frühling springt quasi schon um in den Sommer oder ihr habt schon Sommer und seht dieses Video eigentlich schon zu spät. Macht nichts, der passt eigentlich immer. Vielleicht ist es auch Winter und du willst einfach Sommerlaune haben. Dann passt der sehr gut von Jesanda Sun. Man, der riecht wirklich wie so ein Sommerurlaub an der Nordsee. Die Sonne scheint. Du gehst an den Strand, musst leider Kurtaxe zahlen, <lacht> willkommen in Deutschland. Und nachdem du dich ganz kurz aufgeregt hast, Wetter ist schön, legst dich dann in den Strandkorb, bist eingecremt und genießt einfach einen richtig schönen Sommertag. Das ist der hier, ne? frisch und süß, den kennst du wahrscheinlich schon, aber er ist günstig, er ist gut, er funktioniert und deshalb meine Nummer 3. Platz Nummer 2 ist eigentlich absolut Platz Nummer 1 würdig. Der einzige Grund, warum er nicht auf der 1 ist, das liegt daran, dass er doch recht oft gerochen bzw. getragen wird. Ist dir das egal und du suchst einfach deinen ersten Duft, der soll süß, frisch sein, sexy, soll ankommen, den kannst du eigentlich immer tragen. Sweet Spot ist aber im Frühling, im Sommer oder einfach zum Daten fürs Clubbing. Mann, den kannst du immer tragen. Ist ein geiles Düftchen. Ich bringe ihn hier quasi, nein, nicht nur quasi, ich bringe ihn zu oft, aber er ist einfach geil. Gerade wenn du Anfänger bist, ist das ein richtig geiles Teil. Versace, Eros, E, D, T. Günstig, sexy, das Ding ist gegessen. Mehr brauchst du eigentlich dann gar nicht, ne? Ah, mit dieser Minze, mit dieser süßen Vanille, Apfel, das ist wirklich geil. Da kannst du nichts falsch machen. Auch im Frühling nicht. Mhm. Eros. Auf der 1 ist ein Duft, mit dem du bestimmt hier nicht gerechnet hättest. Das ist ein süßer Duft. Südländisch. Dazu super günstig. Laura, Biojad, Di Romo, Omo. Geil. Wirklich. Hat so einen Zitrusmix. Mandarine, Grapefruit, dazu Moschus, was das Ganze ein bisschen clean werden lässt. Vanille macht es süß und Hölzer schon so ein bisschen maskulin. Und das riecht wirklich wie Rom. Irgendwo urig, irgendwo doch zeitlos, elegant und das für wenig Geld. Das ist wirklich schön. Also für das Geld ist das Rom, ja, mit einem günstigen Flieger hin und Spaß haben. Das ist wirklich geil. Ja, ist ein bisschen älter, ich weiß, aber wie interessiert's? Der ist zeitlos und immer noch modern. Von daher meine Nummer 1. Und jetzt möchte ich von dir wissen, was ist denn dein Tipp für den Frühling, wenn man Geld sparen will? Hm? Also jetzt parfümtechnisch, dann mal gerne in die Kommentare. Der ein oder andere wird bestimmt ein Auge hineinwerfen, okay? Gut, dann sehen wir uns bald zu einem neuen Video wieder. Dein günstiger Parfumschnüffler im Frühling 2023. Das bin ich, Timo. Wir sehen uns bald wieder. Wehe nicht, wehe nicht.